کسی بھی شخصیت کا مکمل تعارف ایک مشکل ترین کام ہے لیکن ممبا ولایت امام المشارق المغارب مظہر العجائب والغرائب مدینۃ العلوم والمطالب اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن نبی طالب جیسی ارفا و اعلی بلند و بالا اور نہ باغیر روزگار ہستی کی کمال و اکمل تعریف اور ان کا صحیح مفہوم ہماری اور آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بعض ایک ارشادات آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے یہ سب فرمان رسول ہیں ایک ایک صحابی کا نام بتاتا جاؤں گا اور آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا تو پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے دوسری حدیث کے رابی حضرت جابر بن عبداللہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور علی ایک درخت سے ہیں اور دوسرے لوگ مختلف درختوں سے ہیں سبحان اللہ تیسری حدیث کے رابی حضرت برا ہے کہ علی مجھ سے ایسے ہیں جیسے جسم سے میرا سر ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح حضرت شراحیل بن مرح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی بشارت ہے تمہارے لیے کہ تمہاری موت و حیات میرے ساتھ ہے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ خود بھی اس کے راوی ہیں پھر حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور حضرت جابر بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ جو حصول علم کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے اسی طرح اگلی روایت کے راوی حضرت علی خود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اگلی روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے علم کی زمبیل ہے اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام حات المؤمنین میں سے ہیں ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے اللہ اکبر اگلے روایت کے راوی حضرت شداد ابن اوس ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن نبی طالب میری امت کے سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ بہدر ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی بن نبی طالب ہے اسی طرح اگلی روایت کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویاں ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں دو باتیں اس روایت سے آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں روایت طویل ہے لیکن دو باتیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے دوسری بات علی کا ذکر عبادت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر علی کرم اللہ وجو کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہو علی وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہو اور اللہ والوں کی پہچان یہ ہے ولایت کے باب میں سبق یہ پڑھایا ہے کہ اللہ والے وہ ہیں اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے تو یہ تو ولیوں کے ولی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس سے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا 
اسی طرح اگلی روایت کے راوی حضرت علی بھی ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں تو مولا علی بھی اس کو روایت کرتے ہیں ام سلمہ بھی روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً علی تیرے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں رکھے گا اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہم اہل بیت سے جو بندہ بھی بغض رکھے اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے سلسلۃ الحدیث کتاب میں بھی آپ کو مل جائے گی جو درجہ صحیح کی کتابیں ہیں ان کے ایک ریسنٹ ٹائمز میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے انہوں نے اس کتاب میں سلسلہ تس الحدیث الصحیحہ میں اہل حدیث حضرات کے ہاں تو یہ کتاب بہت مانی جاتی ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا تعارف کرا کے آپ کے حق میں دعائیں فرمائیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے اللہ اکبر جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں حضور نے فرمایا یا اللہ دوست رکھ اسے جو علی سے دوستی رکھے اور دشمن رکھ اسے جو علی سے دشمنی رکھے اسی طرح حضرت عمر بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس کی مدد فرما جس نے علی کی مدد کی اے اللہ اسے عزت عطا فرما جس نے علی کی عزت کی اے اللہ اس کو رسوا فرما جس نے علی کو رسوا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی پھر کچھ اور باتیں مولا علی سے متعلق کچھ اقوال کچھ آپ کی اپنی آرا اس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے وما علینا الا البلاغ